नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे भालचंद्र मराठी ज्योतिष कट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत की पती पत्नीमध्ये पतीची समजा मिथुन राशी असेल आणि पत्नीची कन्या राशी असेल तर त्यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन आणि लैंगिक जीवन कशा प्रकारचं असेल कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्यात सर्व प्रकारची चर्चा आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा या चॅनलद्वारे प्रत्येक राशीचे पुरुष किंवा पती आणि प्रत्येक राशीच्या स्त्री किंवा पत्नी यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन आणि लैंगिक जीवन कशा प्रकारचं असेल या संदर्भातले व्हिडिओ अपलोड होत आहेत आपण त्याचा आनंद जरूर घ्या त्याचप्रमाणे आपण एक नवीन चॅनल लाँच केलेलं आहे त्याचं नाव आहे रहस्य जीवनाचं जीवनामध्ये अशा कितीतरी प्रकारची रहस्य असतात असे कितीतरी कितीतरी प्रकारच्या अज्ञातातल्या गोष्टी असतात की त्याची कारणं आपल्याला समजत नाहीत अशा कितीतरी रूढी परंपरा असतात त्या नेमक्या काय आहेत कशा प्रकारे या संदर्भातली सुद्धा नेमकी माहिती मिळत नाहीत इन्स्पिरेशनल स्टोरी असतात जगातल्या काही थोर व्यक्ती असतात काही सक्सेसफुल झालेली माणसं असतात त्यांच्या इन्स्पिरेशनल स्टोरीज असतात किंवा त्यांच्या स्वतःचे काय अनुभव असतात या संदर्भातली चर्चा या आपण या व्हिडिओ किंवा व्हिडिओद्वारे या संदर्भातली चर्चा आपण करणार आहोत त्या संदर्भातले व्हिडिओ या चॅनलवर अपलोड झालेले या चॅनलची जी लिंक आहे ते खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल चॅनलवर जरूर जा चॅनलला लाईक शेअर अँड सबस्क्राईबसुद्धा जरूर करा आणि तुमच्याकडे सुद्धा अशा प्रकारचे काही विषय असतील तर ते सुद्धा नक्की नमूद करा तर चला सुरुवात करू की मिथुन राशीचे जे पुरुष आणि कन्या राशीच्या स्त्रिया किंवा पत्नी यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचं असेल मिथुन राशीबद्दल सांगायचं झालं तर कालपुरुषाच्या पत्रिकेमध्ये तृतीय स्थानात येणारी ही रास आहे पुरुष रास आहे त्या राशीचा जो स्वामी आहे तो बुध आहे आणि या राशीचं तत्व आहे ते वायू तत्व आहे आणि द्विस्वभाव अशा प्रकारची रास आहे स्वभावाच्या बद्दल सांगायचं झालं तर या राशीचे जे स्त्री पुरुष असतात ते अतिशय हळवे असतात आणि भाबडेपणा म्हणतो तो या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येतो किंवा तो भाबडेपणा खूपच जास्त असतो आणि अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर या राशीचे जे स्त्री पुरुष असतात हे अगदी छोट्या मुलांसारखे असतात जसं की छोटे छोटी मुलं असतात ती भाबडी असतात निरअपराध असतात आणि छोट्या मोठ्या गोष्टींमधलं त्यांना उत्सुकता फार असते त्यांच्याकडे प्रश्न खूप असतात तर अशाच प्रकारचे या राशींचे जे स्त्री पुरुष असतात यांच्याकडे प्रश्न भरपूर असतात म्हणजे का कशाला कशामुळे कधी केव्हा कपासून सुरुवात होणारे सगळे प्रश्न या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये अगदी बालपणापासूनच असतात त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टींचं नॉलेज किंवा ज्ञान ह्यांना भरपूर चांगल्या प्रकारचं असतं बऱ्याचशा गोष्टींचं जरी ज्ञान नॉलेज किंवा ज्याला आपण बौद्धिक बुद्धिमत्ता चांगली असते तरी पण कुठल्याही विषयाचं अगदी सखोल ज्ञान वगैरे नसतं वरवरचं ज्ञान असतं परंतु काही ठिकाणी काही क्षेत्रामध्ये हे ज्ञान उपयोगी सर्व पडतं आणि याचा दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा असा होतो की कोणत्याही व्यक्तीबरोबर कम्युनिकेशन करणं किंवा वार्तालाप करणं ह्यांना सोपं जातं म्हणजे कम्युनिकेशन कुठल्याही म्हणजे त्याला ज्या गोष्टीमध्ये आवड आहे किंवा तो ज्या गोष्टीमधला जाण जाणता आहे त्या संदर्भातलं कम्युनिकेशन ह्या ज्या हे असे जे स्त्री पुरुष आहेत ते अतिशय व्यवस्थितपणे करू शकतात त्यामुळे यांची जी इमेज असते ती खूपच चांगली असते आणि कित्येक वेळ बोलू शकतात आणि बरोबर दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये दिसून येते ते आपली त्यांची जी वाणी असते त्या वाणीवरती यांचं सतत लक्ष असतं की आपल्या एखाद्या शब्दामुळे दुसरा दुखावला जाऊ नये हे या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येतं आणि याच्याबद्दल ते नेहमी म्हणजे जागरूक असतात की आपल्या शब्दाने कोणी कोणीही दुखावला जाणत जाऊ नये त्यामुळे होतं काय की यांच्याबरोबरचे जे नात यांच्याबरोबरचे जे संबंध असतात मैत्रीचे संबंध ते खूपच चांगल्या प्रकारे जे दिसून येतात आणि यांचा जो फ्रेंड सर्कल असतो तो खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येतं आजकालच्या युगामध्ये ज्याला आपण सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ज्याला आपण म्हणतो वेगळ्या प्रकारचे आहेत त्यामध्ये या राशीचे जे स्त्री पुरुष असतात ते जास्त प्रमाणात ऍक्टिव्ह होत असतात शेअर करणं ह्यांना खूप आवडतं म्हणजे आपली सुखदुःख दुसऱ्यासमोर मांडणं दुसऱ्यांचे सुखदुःख समजावून घेणं आणि त्या संदर्भात काही बोलता तर बोलावं तर ते ह्या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येतात ही या राशीचा प्लस पॉईंट सुद्धा म्हणता येईल मूड स्विंग यांचे पटापट होत असतात जसं की छोट्या मुलांचं असं की छोट्या मोठ्या गोष्टीमुळे त्यांचे मूड बदलतात तसंच या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये पण ही गोष्ट दिसून येते अगदी छोटासा शब्द शब्दाने सुद्धा या राशीचे जे स्त्री पुरुष असतात त्यांचा मूड स्विंग होऊ शकतो आणि छोट्या मोठ्या गोष्टींमुळे सुद्धा तो मूड परत येऊ शकतो निग्रही वृत्ती या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये तेवढी दिसून येत नाही हट्टीपणा निग्रही वृत्ती आत्मविश्वास धैर्य चिकाटी ज्याला आपण हार्ड वर्किंगपणा म्हणतो मेहनतीपणा हा या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये थोडासा कमी असतो म्हणजे नॉर्मल जर का इतर व्यक्तींशी किंवा इतर राशींच्या स्त्री पुरुषां जर का तुम्ही तुलना केली तर तो तेवढा दिसून येत नाही परंतु नातेसंबंध सांभाळण्याच्या बाबतीत या राशींचे स्त्री पुरुष खूपच चांगले असतात बौद्धिक स्तर आकलन शक्ती ग्रहण शक्ती या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये चांगले प्रकार दिसतात त्यामुळे अशा प्रकारचे जे क्षेत्र आहेत म्हणजे मार्केटिंगचे असतील शैक्
त्या क्षेत्रामध्ये या राशींच्या स्त्री पुरुष ते अतिशय उत्तमपणे स्थिरावतात त्यामुळे करिअरच्या बाबतीमध्ये ते स्थिरवले जातात स्पेंडिंग किंवा खर्च करण्याच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे यांचं स्वतःच्या भावनेवरती तेवढंसं जास्त नियंत्रण नसतं त्याच्यामुळे एखादी वस्तू कधी आवडली आणि मग त्याबाबतीत हा विचार करत नाही की ती वस्तू किती महाग आहे ते आत्ता आपल्याला आवडली नाही मग आपण ती घेऊन टाकू अशा प्रकारे स्पेंडिंग थोडं होत जातं आणि स्वतःच्या मनावरती थोडंसं नियंत्रण कमी असल्याकारणामुळे खर्च जास्त होण्याची शक्यता या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये दिसून येतं त्या ठिकाणी थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे यांना बाहेर भटकणं फिरणं खूप आवडतं परंतु एकटे कधीही फिरायला जाणार नाहीत मित्र मैत्रिणींबरोबर किंवा त्यांना काही म्हणजे संतती असेल त्यांच्याबरोबर फिरायला जातील एकटं ससा जात नाही यांना शॉपिंग खूप आवडतं हॉटेलिंग खूप खूप आवडतं शॉपिंग करण्याच्या बाबतीत नाही किंवा हॉटेलिंग करण्याच्या बाबतीत पण सुद्धा यांच्या ज्या आवडी निवडी असतात त्या कायम बदलत असतात म्हणजे आयना एखादी गोष्ट आवडत आज आवडत असेल तर ती उद्या आवडेलच की नाही हे सांगता येत नाही आणि स्वतः महत्त्वाचं म्हणजे बऱ्याच वेळेला एकाच वेळी बरेचसे विचार यांच्या मनात चालू असतात किंवा कायम येत असतात त्याच्यामुळे विचारांची भिरभीर किंवा विचारांचा गोंधळ यांच्यामध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येतं कधी कधी बोलण्यामधून सुद्धा ती गोष्ट दिसून येते म्हणजे असंबंधित बोलणं म्हणजे एखादा विषय असा विषयावर बोल बोलले असेल तर परत तो विषय कट करून दुसऱ्या एखाद्या विषया विषयावर जातील परत तिसऱ्या एखाद्या विषयावर जातील त्यामुळे समोरचा मारून बऱ्याच वेळा संभ्रमित होतं की नेमका विषय काय चालू आहे आणि नेमका आपल्याला काय बोलायचं आहे तर अशा प्रकारे दिसून येतं मात्र हृदयाने खूपच चांगले असतात मनाचे मोकळे असतात कोणत्याही व्यक्तीबद्दल किंवा कोणत्याही गोष्टीबद्दल यांच्या मनात काही आप परभाव वगैरे नसतो किंवा जेलस वृत्ती ज्याला आपण म्हणतो ती वृत्ती या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये अजिबात दिसून येत नाही कोणाच्या बद्दल वाईट बोलणं वाईट विचार वगैरे दिसून येत नाही हॅपी गो लकी अशा प्रकारची रास रास असते त्याच्यामुळे छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये सुद्धा आनंद म्हणतात यांना आनंदी राहण्यासाठी खूप मोठ्या वस्तूंची किंवा खूप मोठ्या गोष्टींची गरज अजिबात नसते आनंदी वृत्ती ज्याच्याकडे असते सुखी राहण्याची ज्याच्याकडे वृत्ती असते म्हणजे मुळात सुखी होणं हे आपल्यावरच अवलंबून असतं तुमच्या विचारावरती अवलंबून असतं सुख हे मानण्यात अवलंबून असतं हे या राशीला अगदी तत्वता समजलेलं असतं आणि ते उपजतच माहिती असतं त्याच्यामुळे आनंदी होण्यासाठी किंवा सुखी होण्यासाठी खूप मोठ्या वस्तूंची किंवा खूप मोठ्या गोष्टींची गरज यांना अजिबात नसते तर ही गोष्ट या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये दिसून येतं शारीरिक गोष्टींकडे थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे तर साधारण अशा प्रकारची छोट्या मुलांसारखी अशी मिथुन राशीचे जो स्त्री पुरुष असतात त्यांचा स्वभाव आपल्याला सामान्यपणे दिसून येतो कन्या राशीबद्दल सांगायचं झालं तर कन्या जी रास आहे ती कालपुरुषाच्या पत्रिकेमध्ये सहाव्या स्थानात येणारी रास आहे स्त्री रास आहे या राशीचा जो स्वामी आहे तो बुध आहे या राशीचं जे तत्व आहे ते पृथ्वी तत्व आहे आणि द्विस्वभाव अशा प्रकारची रास आहे मग या राशीचं जो स्वभाव आहे स्वभाव गुणधर्म आहे तो कशा प्रकारे असेल या राशीच्याबद्दल एक सांगायचं झालं तर अतिशय चिकित्सक अशा प्रकारची रास आहे कुठल्याही गोष्टीबद्दल ची जाणीव किंवा कुठलीही गोष्ट का कशामुळे कधी म्हणजे क पासून सुरुवात होणारे जे बरेचसे प्रश्न असतात हे प्रश्न या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये अगदी लहानपणापासून उपजत प्रवृत्तीच असते की एखादी गोष्ट संपूर्णपणे जाणून घ्यायची आणि त्या विषयावरचं ज्ञान घेणं या राशीच्या जे स्त्री पुरुषांमध्ये चांगले दिसतात त्यामुळे यांच्याकडे प्रत्येक विषयावरचं ज्ञान अगदी सखोल असतं अगदी व्यवस्थित असतं अगदी नीट नेटकं असतं आणि कितीतरी अशा गोष्टी असतात की ज्या आधीच्या यांच्या चांगल्या लक्षात राहिलेल्या असतात त्यामुळे यांचं जो ब्रेन असतो यांचा जो मेंदू असतो चांगला तल्लक असतो बौद्धिक क्षमता खूपच चांगली असते आकलन शक आकलन शक्ती ग्रहण शक्ती या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारचे दिसून येते दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बोलणं या राशीच्या स्त्री पुरुषांचं खूप चांगलं असतं म्हणजे बोलण्यावरती वाणीवरती कमांड खूप चांगलं असतं वेगळ्या वेगळ्या भाषा सुद्धा चांगल्या त्यांना चांगल्या प्रकारे अवगत असतात हसत हसत बोलण्याची एक वृत्ती असते आणि आपलं बोलणं समोरच्या समोर कसं मांडायचं केव्हा मांडायचं आणि कसं त्याच्याकडून पटवून घ्यायचं या संदर्भातलं एक नैसर्गिक ज्ञान या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये चांगलं दिसून येतं त्यामुळे होतो काय की जर का तुमचं बोलणं चांगलं असेल जर तुमची वाणी चांगली असेल तर साहजिकच तुमची प्रतिमा तशी चांगली राहते आणि इतर व्यक्तींबरोबर तुमचे जे नातेसंबंध असतात ते सुद्धा खूपच चांगल्या प्रकारचे दिसून येतात करिअरच्या बद्दल सांगायचं झालं तर हार्ड वर्किंगपणा किंवा चिकाटीपणा किंवा हट्टीपणा किंवा निग्रही वृत्ती या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये दिसून येत नाही मात्र मग जे सांगितल्याप्रमाणे बौद्धिक बाबतीमध्ये या राशींचे जे या राशीचे स्त्री पुरुष आहेत ते खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येतात त्यामुळे होतं काय की हे मगाशी सांगितलं जे गुणधर्म ते जरी थोडे कमी असले या राशीमध्ये तरी सुद्धा बौद्धिक बाबतीमध्ये ही रास आहे ती सगळ्यात उत्तम दिसून येते आणि बोलण्याची जी कला असेल ती या राशीमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येते त्यामुळे बौद्धिक क्षेत्राशी संबंधित किंवा प्रत्यक्ष बोलण्याशी संबंधित जे काही क्षेत्र आहे जसं की शिक्षण शिक्षण क्षेत्र आहे मार्केटिंगचं क्षेत्र आहे हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज आहे किंवा टुरिझम इंडस्ट्रीज आहे 
किंवा ऑफिसचे जे कामं असतात अकाउंटंट्स किंवा टॅली क्लार्क वगैरे अशा प्रकारची जी कामं असतात ती कामं या राशींच्या जे स्त्री पुरुष आहेत त्यांना उत्तम प्रकारे जमतात आणि त्या प्रकारचे कामंही ते उत्तम प्रकारे जमू शकतात आणि दुसरे एक महत्त्वाचे म्हणजे गोष्ट म्हणजे करिय याच्या कमिशनच्या संदर्भातल्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे कमिशन कुठल्याही प्रकारचं कमिशन असेल ते कमिशन कशा प्रकारचं काढायचं कधी काढायचं समोरच्याला आपली गोष्ट कशा प्रकारे समजवून द्यायची ही हातोटी मूळतच या या राशीच्या स्त्री पुरुषांमध्ये चांगली असल्यामुळे त्या त्या संदर्भातले जे उद्योगधंदे आहेत ते या राशीचे स्त्री पुरुष अतिशय उत्तम प्रकारे करू शकतात दुसरी महत्व महत्वाची गोष्ट म्हणजे राणीमानाच्याबद्दल सांगायचं झालं तर या राशींचं जे स्त्री पुरुष असतात ते राणीमान त्यांचं अगदी कॅज्युअल असतं म्हणजे अशा वैशिष्ट्य प्रकारचं राणीमान असायला हवं की आपलं जे राणीमान ते समोरच्याला दिसायला हवं की दिसायला हवं नजरेत भरायला हवं किंवा ट्रेंडिंग फॅशन आपण करायला हवी अजिबात नाही जे काही नॉर्मल फॅशन असेल ते करते फॅशनवर फारसे पैसे वगैरे खर्च करणार नाहीत मुळात या राशीचे जे स्त्री पुरुष असतात ते व्यवहारीपणा यांच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे दिसून येतं म्हणजे पैसे कसे कधी कशा प्रकारे खर्च करायचे कशा प्रकारे त्याची मिळकत करायची आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कशा प्रकारे त्याची इन्व्हेस्टमेंट करायची कागदोपत्री व्यवहारामध्ये सुद्धा ह्या राशीचे जे स्त्री पुरुष असतात ते अगदी पर्टिक्युलर असतात म्हणजे वेंधळेपणा या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये अजिबात दिसून येत नाही आपली जे गोष्ट आहे ते अगदी काटेकोरपणे ठेवायची काटेकोरपणे राहायचं कागदोपत्री व्यवहारामध्ये क्लिअर राहायचं हे या राशीच्या स्त्री पुरुषांना चांगलं दिसून समजतं मग असे सांगितल्याप्रमाणे प्रॅक्टिकलपणा म्हणजेच व्यवहारीपणा या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये चांगल्या प्रकारे दिसून येतं म्हणजे एखादी गोष्ट समजा घ्यायची असेल म्हणजे कोणतीही वस्तू जर का घ्यायची असेल तर त्याचा आपल्याला वापर किती होणार आहे लाईफ टाईम त्याचा वापर होणार आहे की नाही या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून नंतरच त्या संदर्भातलं डिसिजन घेतील त्यामुळे पैसे वायफळ खर्च कधीही करणार नाहीत दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे यांच्याकडे कॉन्फिडन्स लेवल ज्याला आत्मविश्वास असतो तो थोडासा कमी असतो आत्मविश्वास कमी असल्या कारणाने होतं काय की त्याचा जो परिणाम असतो हा तुमच्या डिसिजन पॉवर म्हणजे निर्णय क्षमतेवरती होतो मी एखादी गोष्ट एखादा निर्णय घ्यायचा की नाही या संदर्भात थोडीसे संदेह निर्माण होतो आणि हे एकच कारण आहे की ज्यामुळे या राशीचे जे स्त्री पुरुष असतात ते नोकरी धंदा नोकरीमध्ये अतिशय व्यवस्थितपणे सेटल होतात कारण नोकरीमध्ये आपल्याला माहीत असतं ते आपलं काम कुठलं करायचं आहे कधी करायचं आहे कधी संपवायचं आहे आणि कशा प्रकारे ते पूर्ण करून दाखवायचं आहे या संदर्भातले काही आखीव रिखीव नियम असतात आणि ते त्यांना समजतात ते त्याप्रकारे पूर्ण पण करतात परंतु उद्योग व्यवसायामध्ये होतं काय की जरी यांच्याकडे ज्याला आपण व्यवहारीपणाचा जे बुद्धिमत्ता असली तरी सुद्धा डिसिजन पॉवर कमी असते आणि व्यवसायामध्ये तुम्हाला अज्ञातामध्ये डिसिजन घ्यायचं असतं म्हणजे एखाद्या जर का तुम्हाला निर्णय घ्यायचा असेल तर त्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील हे आत्ताच सांगता येतात तो निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे परिणाम आपल्याला समजतात आणि त्या तो अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी जो बिंदस्तपणा लागतो जो करेज लागतो जे धैर्य लागतं ते धैर्य या राशींच्या स्त्री पुरुषांमध्ये तसं दिसून येत नाही त्यामुळे ज्याला आपण व्यवसाय किंवा उद्योगामध्ये या राशीचे स्त्री पुरुष तसे जास्त पुढे येत नाही कारण जर का अशा प्रकारचे डिसिजन घ्यायचे म्हटलं आणि ते घेता येत नसेल तर स्ट्रेस लवकर येतो आणि स्ट्रेस आल्यानंतर ब्लाइंड होतात आणि द्विधा अवस्थेत होते आणि त्यामुळेच या राशीच्या स्त्री पुरुष आहे ते सहसा त्यांचा जो ओढा असतो तो उद्योगधंद्यामध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येत नाही परंतु बाकीचे जे क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रामध्ये या राशीचे जे स्त्री पुरुष आहेत ते उत्तम प्रकारे सेटल झालेले दिसतात किंवा त्या बाबतीमध्ये उत्तम प्रकारे पुढे गेल्याचं सुद्धा दिसून येतं आणि थोडंसं जास्त मिळकतीसाठी थोडंसं जास्त पैशाची अर्निंग वगैरे करणं हे या राशीच्या स्त्री पुरुषांना चांगलं जम असतं मग असे सांगितल्याप्रमाणे वाणीवरती चांगलं त्यांचा कमांड असतं किंवा प्रभुत्व असतं आणि वाणीच्या बाबतीत किंवा बोलण्याच्या बाबतीत जरी सांगायचं झालं तर बोलण्याची कपा कला खूप चांगली असते समोरच्या बरोबर कम्युनिकेशन स्किल खूप चांगल्या प्रकारे दिसून येतं कारण बऱ्याच क्षेत्राविषयी यांना माहिती असतं आपलं बोलणं दुसऱ्या समोर अतिशय व्यवस्थितपणे मांडणं आणि आपल्या गोष्ट समोरच्या लागते व्यवस्थितपणे पटवून देणं या गोष्टी होतात भरपूर काय बोलतील समोरच्या व्यक्तीबरोबर भरपूर काय बोलतील भरपूर विषयांवर बोलतील समोरच्या व्यक्तीबद्दल सगळं काय जाणून घेतील परंतु स्वतःबद्दल मात्र फारसं सांगणार नाही ही या राशीची हातोटे असेल स्वतःबद्दल जे काही ज्या गोष्टी आहेत त्या सहसा डिस्क्लोज करणार नाही किंवा सहसा ओपन करणार नाहीत आणि याच्यामध्ये कारण एकच असतं की समजा मी माझ्याबद्दलचं समोरच्याला सांगितलं की काय जे काही विकनेसेस असतील ते समोरच्याला सांगितलं तर समोरचं त्याचा वेगळ्या प्रकारे फायदा घेऊ शकेल अशा प्रकारची एक सुप्त भीती यांच्या मनात असते त्याच्यामुळे आपल्याबद्दल सहसा तुम्हाला सांगणार नाहीत आणि समोरच्यावरती लवकर विश्वास सुद्धा या राशीचे जे स्त्री पुरुष आहेत ते ठेवत नाहीत ही गोष्ट आहे परंतु मोठ्या प्रमाणात सांगायचं झालं तर आर्थिक बाबतीत तसे काही मोठे प्रॉब्लेम कॉम्प्लिकेशन्स वगैरे येत नाही तर अशा प्रकारचे असते साधारण कन्या रास आणि रिलेशनशिप रिलेशनशिपच्या बाबतीत जरी बोललं तर मग असे सांगितल्याप्रमाणे त्यांचं जे वाणी असेल त्यांचं जे बोलणं असेल ते खूपच चांगल्या प्रकारचं असल्या कारणामुळे रिलेशनशिपमध्ये प्रॉब्लेम येत नाही पण मग अशी जी गोष्ट मी तुम्हाला एक सांगितली की या राशीचे जे पुरुष समोरच्यावरती विश्वास ठे
जीवनाप्रती त्याचा दृष्टिकोन कशा प्रकारचा असतो त्याचप्रमाणे कन्या राशीचे जे व्यक्ती आहेत त्यांचा सुद्धा जीवनाप्रती दृष्टिकोन कसा असतो त्यांचा स्वभाव आवडीनिवडे कशा प्रकारचे असतात आता आपण चर्चा करू की मिथुन राशीचे जे पुरुष आणि कन्या राशीचे ज्या पत्नी आहेत त्यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचं असेल अशा कित्येक गोष्टी आहेत त्या दोघांमध्ये सामायिक आहेत जसं की दोन्ही राशींचे जे स्वामी आहेत ते बुद्ध आहेत दोन्ही सुद्धा द्विस्वभावाच्या द्विस्वभाव प्रकृतीच्या राशी आहेत पहिली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे दोन्ही ज्या राशी आहेत त्यांचं वाणीवरती प्रभुत्व खूपच चांगल्या प्रकारचं असतं भाषेवरती प्रभुत्व खूपच चांगल्या प्रकारचं असतं बौद्धिक जो असतो बौद्धिकपणा जो आहे प्रगल्पपणा तो सुद्धा या दोन्ही राशीमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारचा असतो कॉन्फिडन्स लेवल दोन्ही राशीमध्ये थोडासा कमी असतो आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे बोलण्यावर चांगली प्रकार असते वाणीवर जसं सांगितलं त्याप्रमाणे ती गोष्ट असते कॉन्फिडन्स लेवल थोडासा कमी दिसून येतो मात्र बऱ्याचशा गोष्टी ज्या याच्यामध्ये साधारणपणे दिसून येतात मग अशा कोणत्याही गोष्टीत काही गोष्टी आहेत काही थोड्याशा कमी दिसून येतात पहिली गोष्ट म्हणजे मिथुन राशीचे पुरुष आहेत हे जास्त चिकित्सक वगैरे दिसून येत नाही चिकित्सक किंवा चौकसपणा त्यांच्यामध्ये दिसून येत नाही कन्या राशीच्या स्त्रिया त्यांच्याकडून चिकित्सक आणि चौकसपणा दिसून येतो कन्या राशीच्या स्त्रिया समोरच्या व्यक्तीवर पटकन विश्वास ठेवत नाहीत मिथुन राशीचे जे पुरुष असतात ते ट्रस्ट वर्धी असतात समोरच्या ते लवकर विश्वास येतात आणि त्यांचं सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे जी भावना विश्ता व्यवस्था असते किंवा त्यांचा जो नेचर असतो साधारण छोट्या मुलांसारखा असतो समोरच्या ते पटकन विश्वास ठेवतात आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कन्या राशीच्या स्त्रिया असतात किंवा पत्नी असतात या थोड्याशा त्यांना ज्याला आपण प्रॅक्टिकल असतात म्हणजे पैसे कसे कुठे कशा प्रकारे खर्च करायचे हे त्यांना चांगलं माहीत असतं आणि मिथुन राशीचे पुरुष असतात हे त्यांना माहिती त्यांना ही गोष्ट माहीत नसते किंवा त्या त्यांचं तेवढं तेवढं पैसे खर्च करण्याकडे लक्ष नसतं आणि ही गोष्ट त्या दोघांमध्ये थोडीशी वादविवादात्मक होऊ शकते कारण चिकित्सकपणा चौकसपणा आणि हुशारीने कसं वाग वागायचं आपलं काम कसं साधून घ्यायचं या संदर्भात हे जे मिथुन राशी जे पुरुष असतात हे जेवढे काही चिकित्सक नसतात किंवा स्वतःला काही तेवढं अप्लाय करून करत नाहीत किंवा स्वतः त्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष देत नाही त्यांचं जीवन हे असंच असतं की बाबा जीवन जसं येतं प्रत्येक दिवस जसा येतो त्याप्रमाणे त्याला सामोरं जायचं आणि शेड्यूलपणा नसतो म्हणजे एखादी गोष्ट कशा प्रकारे करायला हवी त्याच्या कशा प्रकारे तयारी करायला हवी स्वतःमध्ये कशा प्रकारे बदल घडून आणायला हवेत ही गोष्ट जी कन्या राशीच्या स्त्रीमध्ये किंवा पत्नीमध्ये दिसून येते ती मिथुन राशीच्या पुरुषामध्ये दिसून येत नाही आणि त्यामुळे छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये वादविवाद होऊ शकतात अर्थात या दोन्ही ज्या राशी आहेत किंवा त्या त्या तशा विवादात्मक नाही आहेत किंवा वादविवाद करणं पटाईत वगैरे नाही नाही आहेत परंतु याच्या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये थोड्याफार वादविवाद होऊ शकतात आणि मोठ्या प्रमाणात काही मोठे असे त्यांच्या नातेसंबंधा काय नातेसंबंधामध्ये काही मोठा प्रॉब्लेम मिळेल असा काही प्रकार त्यांच्यामध्ये दिसून येत नाहीत ह्याच ज्या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे आता आपण चर्चा करू की त्यांचं जे लैंगिक जीवन आहे ते कशा प्रकारचं असतं लैंगिक जीवनाच्या बद्दल सांगायचं झालं तर ज्या दोन्ही राशी आहेत त्या बुधाच्या राशी आहेत द्विस्वभाव राशी आहेत त्याच्यामुळे लैंगिक जीवनाबद्दल दोघांमध्येही आ ॲट्रॅक्शन तसं जास्त दिसून येतं म्हणजे प्रत्यक्ष कृतीमध्ये ह्या कृतीशील अशा दिसून येतात कारण दोघांचीही शारीरिक क्षमता असते ही थोडीशी कमी असते म्हणजे ज्याला आपण शारीरिक श्रमाची कामं ही दोन्ही ज्या राशी आहेत त्या करू शकत नाहीत किंवा त्यांना करता येत नाहीत आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बोलताना एखाद्या विषयात भरपूर काय बोलते जसं की लैंगिक जीवनाबद्दल सुद्धा बरंच काय बोलते का त्यांना त्याच्याबद्दलची माहिती असते कारण चिक म्हणजे चौकसपणा वगैरे किंवा ग्रहणशक्ती आकलशक्ती दोन्ही राशीमध्ये पुरेपूर असते त्याच्यामुळे चर्चा वगैरे भरपूर असेल परंतु प्र प्रत्यक्ष कृती या दोन्ही राशीमध्ये येणार नाही त्यामुळे लैंगिक जीवनामध्ये सुद्धा तसा काय मोठा प्रॉब्लेम कॉम्प्लिकेशन वगैरे येत नाही या व्यतिरिक्त जर का तुमच्या वैवाहिक किंवा लैंगिक जीवनामध्ये कुठले प्रॉब्लेम किंवा कॉम्प्लिकेशन येत असेल तर याकरता तुमची कुंडली आहे ती पाणं थोडंसं गरजेचं ठरतं कारण या ज्या राशी आहेत त्या फक्त आणि फक्त चंद्रावर ठरवल्या जातात प्रत्येक पत्रिकेमध्ये चंद्र व्यतिरिक्त सुद्धा अकरा ग्रह असतात आणि ते आपापल्या परिणाम प्रत्येक ज्या कुंडली असतात त्याच्यावर ते परिणाम करत असतात मग ते परिणाम नेमके कशा प्रकारचे आहेत आणि कुठल्या प्रकारचे आहेत या संदर्भातले कुंडली पाण्यावरून त्याच्या संदर्भातलं मार्गदर्शन हे करता येतं तर मित्रांनो हे होतं मिथुन राशीचे जे पती आहेत आणि कन्या राशीच्या पती आहेत पत्नी आहेत त्यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचं असतं या संदर्भातली चर्चा आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला आपण त्याचा कशा प्रकारे अनुभव घेतला या संदर्भात खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा ते लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा धन्यवाद